。其实董事长，您今天不来跟我说这一些，我也已经做好了要离开的打算。可能自己真的是需要一些时间沉淀吧。大家好，我是罗东，是中翔航空的一名飞行员。成为一名飞行员，源于我爸对于我的期望，我也为此而自豪。没有，看这里没有人，我就进来看看之前拍的宣传片。让那些喜爱飞行的孩子们感受飞行的魅力，体验飞行的乐趣，看到更广阔的世界。你看你说的，蛮好的，看不出你会对镜头紧张。我那都是装的，我心里比谁都紧张。你妈以后就不要做自己不擅长的事情了，做你自己就好了。怎么了你们？奇奇怪怪的。我还有事，我先走了。夏诺，我懂了。你是一个很棒的飞行员。有一天，你一定会成为一名很优秀的机长。谢谢，也祝你越飞越好。哎。我听说昨天罗东找了一堆空姐出去玩啊，小声点儿，人正好你有在这儿呢。啊，没看见，不好意思啊，玉姐，那啥，罗东出去玩。
。行，算你们有点本事，咱们撤。喂，你没事吧？没事儿。哇，天哪！没事儿。会的人都来了，那人还不少，说他睡了都。哎，高凯。哎呀，雷总，我问你啊，为什么我们四位飞行员被 VIP 投诉殴打伤人呢？雷总，您问我吧，别问凯哥了。凯哥，你现在也是公司高层，做什么事情得想想，这样对公司的形象很不好。雷总，我这是私人时间，大家。跟形象有什么关系？再说了，要是李腾不爽，可以找警察呀。虽然您是长辈，您说，也轮不到您管我吧。来，夏雨，哎，董事长，怎么跟长辈说话呢？啊，你这是目无尊长。老雷，你别生气啊，等回家的时候，我好好教训教训他。我不是你爹，管不了你。可是你别忘了，将来你想成为中下航空的掌门人的话，我这边还是很重要的。那您投吧，一票决定不了什么这下雨把雷董的火点得够旺的。进去吧。今天会议的议程，首先要讨论的是，董事长，我觉得新航线的事宜呢，不能再等了。这件事，咱们今天在会议上讨论一下吧。啊，我找了评估公司呢，做了专业的评估报告，已经放在大家的眼前了，大家可以好好的看一看这个项目的优势。是非常非常明显的。看完了啊，没啥疑义，我们就可以举手表决嘛。哎，雷董，请你稍等一下。开辟新航线，乃是公司的头等大事。浙江杭州航点的评估报告要下个月才能出来，我们再多等几天，等做了对比之后再做决定。可这样做会不会效益太低了？我倒是赞同夏主席，这事关重大，不能草率行动啊。可能大家不会忘了，咱们现在公司啊利润连续六个月下滑，如果再这么下去的话，他们面临的就是亏损。我们现在公司呢，急需要找到一个新的出口，这样才能保证所有股东的利益。我说的对吗？我觉得老雷说的也很有道理。雷总这么着急要定案，跟您在那边的投资旅游项目有关吗？我个人的投资项目，和这条新航线的开辟是两码事。我再重申一遍，我这么做完全是保障所有股东的利益。哎，夏雨。不过，你也不应该把话说的那么冲啊。这叫演技逼真，不然哪有那么好的效果？懂不懂九零后的世界？对吧，凯哥？对，董事长不好跟雷琛直接发生冲突，只好拿你打掩护，给我们争取多一点的时间。嗯，等两份评估报告摆在一起的时候
，一定要慎重选择。爸，用雷琛投资项目转移视线，这招厉害吧？厉害，但是你也不要想着拿雷琛来当你的挡箭牌。你们打架的事情确实是你们不对，太不光彩了。飞行部已经接受公安局的问询。李腾也要投诉，您看怎么处理？怎么处理？当然是秉公处理了。真是不好意思，我离职还连累你们受罚。嗨，没什么，这停飞检讨报告，网上一搜一大堆，小意思。呃，呃，我我们先走了，你们聊啊啊。啊走吧，出去聊聊。所以，是我爸找你了。哎呀，人家是董事长了，别听他的，好吧？哎，也没有。其实董事长找我谈话之前，我已经有了要辞职的想法。肖默知道吗？现在不想让他知道，不想因为我的事情拖累他。我想等我离开以后，他自然就会知道了。好吧，不管你做什么呢，我都会支持你。不过我希望你走之前，爱飞梦的计划先结束掉，好吗？嗯。一杯冰美式，谢谢。好的，稍等。哎，班长，郝涛，你怎么在这儿呢？啊、呃，我是来找董事长签个字，关于爱飞梦的事情。哦，你你今天没出去约会啊？我约什么会啊？哎，行了，你装啥呀？你跟朵朵那事儿整的跟谁不知道似的，你们都看出来了，傻子都能看出来。咋了？闹别扭了？我又这几天给他打电话发信息，他也不回，我又觉得怪怪的。那你都说什么了呀？我没说什么呀。你你这样，你从头说一遍，然后让我这个感情大师给你分析分析。嗯，就是那天，我在他的包里看到了一个米其林培训手册，我以为他要报名。然后你是不是又说给人掏钱来着？你怎么知道的？电视剧里都是这么演的，不是我说你，班长。你当时上学的时候学习成绩挺好的，一说到谈恋爱你啥也不是。我怎么了我、啊？你还怎么了？你这不伤人自尊呢吗？我问你。呃，朵朵是不是肖默师兄同乡的妹妹啊？啊，第一，人家家境贫寒；第二，肯定没出过国。我这不是想帮他吗？你还帮他？你这是羞辱人家呢！你让人家多难堪啊！而且你俩才在一起多久啊？你让人家以后怎么跟你相处？不是，我没想到事态这么严重啊！那我怎么办呀？那我搁别人那儿啊，一点办法都没有。那要搁我这儿啊？那不全是招啊！哎，行，你你说，嗯，这样，首先啊，你得先跟朵朵道歉，因为不管怎么说都是你不对。嗯，然后，小托，啊，下班了。对啊。那啥，班长，我我有事，我得先走了。不是你别走啊，你还没说完呢。你回回头再说呗，你自己多想想，多动动脑子就是的。加油啊！你讲完吧。哎，涛涛，这臭小子。Tom, could you please give me a hand with some things in the, uh? Kitchen, kitchen, sure. 
What do you want me to do? I need you to peel the wedge. Hey,好。你怎么来了？我上次说出钱出国这个事情，对不起。大家好，我叫韩立伟，是你们的班主任。我会带着大家一起完成 FM 梦，为期两周的分享课程。我代表中夏航空，欢迎大家。接下来，我讲一下注意事项。大家好，那么下面呢，我就给大家做一个简单的介绍。大家眼前的这架飞机呢，是一种固定翼飞机，也叫定翼机。简单的来说，就是它的翅膀是不可被移动的，是固定的，不像天上的鸟儿一样，在飞行的过程当中呢，它的翅膀是可以折叠或者改变角度的。我们平时大家旅游坐的飞机就都是这种固定翼飞机。这架飞机呢，叫做西瑞 S R 二零，下单翼设计是一种小型活塞螺旋桨式飞机，全身呢是复合材料打造而成。整个飞机可以坐四个人，当然呢，飞机还带有一个降落伞，在紧急的情况下可以保证我们的安全。那大家想不想上去试一试呢？想。好，那我们轮流上去当一下小飞行员，好不好？好。飞机飞行的路线呢，称为空中交通线，简称为航线。大家听说过吗？听说过。飞机的航线呢，不仅确定了飞机的具体飞行方向、起起点。和经停点，而且还要根据空中交通管制的需要来规定飞机的飞行高度和宽度，以此呢来保证我们的空中交通秩序和飞行安全。大家可以看到地图上的这几个点，只要我们把它连成线，就是大家所说的航线的样子了。同学们都看清楚了吗？看清楚了。那么现在大家都可以在自己的地图上试着画一下
你们是不是都对飞机很感兴趣啊？是。那谁能告诉我，是为什么呢？因为飞行员很帅，我也想变得很帅。<笑>其实我觉得你很幸运，这么小就能够接触到飞机。我相信你将来一定会比他们更早的成为帅气的飞行员，啊！在我进一步学习飞行的时候，我知道了飞行员为何这么帅的一个秘密。秘密？你们想知道是什么秘密吗？想。好，那我就告诉你们。飞行员啊，不仅制服漂亮。而且还非常的聪明，他们懂得各种各样的航空知识，能够应对一切突发事件，保护飞机上几百个乘客的生命安全。你们说，这么厉害的人，能不帅吗？真的好帅呀！所以说，尽管你只是想变帅也没有关系，只要一步一步朝自己的梦想前进，你就会明白，只要梦想的心没有变，努力，梦想。一定可以实现。好，回去吧。走。林机长好。嗨。哎，林机长。哎，您的。韩晓彤，最近怎么没看见吴迪啊？你不知道啊，吴迪申请辞职了，最近正在办辞职手续呢。无敌辞职，为什么呀？这个我也不知道，我是听涛涛说的啊。你知道他的八卦消息，一向是最灵通的。嗯，好不容易有个女飞行员还辞职了，以后咱们这航空公司啊是越来越无聊喽。哎是不是觉得我很窝囊，很没用啊？你都决定好了吗？想清楚了？事到如今了，怎么还这么问？因为你的辞职信还在我的手上，我觉得你可以再考虑一下。如果后悔的话，我没后悔。其实我也不是为了谁要去辞职，只是现在不知道自己能不能做得好，不如就先停下来。找回点自信再说吧。说的有道理。不过话说回来，辞职也不是什么大事。每个人的人生都有很多条路，千条万条。谁说一定要当飞行员？人嘛，什么最重要？开心最重要。其实如果你不当飞行员，有很多种选择呀。你看，有开服装店的无敌，宠物店的无敌，各种各样的无敌。谢谢你，夏雨。跟我说什么谢呀、啊？对了，明天是你直飞的班，既然你已经决定了，需不需要把你取消掉？就当我飞最后一次吧。小梦，还没走啊？找我有事儿啊？有件事儿，我想应该让你知道。什么事儿？吴迪他辞职了。你怎么知道？你就别管我是怎么知道的了。我能看得出来，他不想告诉你
。我知道你们两个虽然已经分手了，但是你还是很关心他的，所以我觉得这件事情我有必要告诉你。难道你要走了也不愿意告诉我吗？我走了。下不下去？不下去了。怕下去就没勇气走了。走吧。走吧。陈默，搞定了啊！东海航空的飞行部主任是我的师兄，所以约了明天我们三个人一起见面。我提醒你啊，东海航空可是实力非常雄厚的航空公司，有什么条件和要求你尽管提啊。那不提，过期作废。我提醒你了啊。谢谢啊，为了我的事这么麻烦你，这件事我不想让吴迪知道。那首先，我是你的哥，你再跟我这么客气，我跟你翻脸。第二。你让我不要跟吴迪说，你你有那么伟大吗？好了好了好了，没关系没关系，随便你随便你 ，whatever， OK， 不逼你，拜拜拜拜。我弟是不是个傻子？就是。他为吴迪做这么大的牺牲，还不想让人家知道？对啊。大概的资料就是这样，剩下的视频等整理出来之后再给您看。不错不错，已经非常好了。你跟夏雨你们两个做的都很好，没有让我失望。将来我把仲夏航空公司交到你们两个手上，我也就可以安心的退休了。啊，对了，小莫，没事的时候啊。到家里来吃顿饭，咱们别老是谈公事。另外，你跟夏雨你们两个也要多来往来往，加深一下你们兄弟俩的感情啊。嗯，董事长，其实今天来，我有件事儿要跟您说。好，有什么事儿你尽管开口说吧。我可能不久之后就要离开中夏航空了。为什么？这太突然了吧？因为我个人的一些原因吧。啊，我知道了。你是想让吴迪留下来，所以才要求走的，对吗？
之前因为我的感情问题影响到了工作，我没想到会产生这么严重的后果。如果说一定得有一个人承担的话，我想应该是我，而不是吴迪。我就知道是因为这个。可是你也不一定非得要离开呀、啊，你知道吗？吴迪也提出了辞职。可是，即便他走了以后，我也无法安心的工作，所以，你还是让我走吧。你决定了？好吧，既然你这么坚持。我也就不好再勉强你了，就随你的心意吧。谢董事长，这件事儿还请您暂时保密，不要告诉其他人。你放心吧，我是不会让其他人知道的。夏雨，找我。对，是关于吴迪的。说吧。我知道他要辞职的事儿了，我想让你劝劝他，劝他不要放弃飞行，不要因为我影响到他。你知不知道你现在就在影响他？无敌的事情，无敌可以自己做主，你凭什么干涉他？你凭什么这么自以为是？你是谁啊？我绝对不会强迫无敌做任何事情，他做什么我都支持他，只要他高兴就好。还有，你到底有没有从他的立场上想过，他要的是什么好巧啊，好巧，华星姐，下班了，还没有，先走了，好，再见。你知不知道，我弟弟其实为你付出很多局长，给您，谢谢。最后一次飞，紧张吗？哎，紧张是不紧张，当时有点舍不得。可以把我升起来跟你起飞。你都要走了，就让我再最后任性一次。谢谢你，夏雨。夏雨，准备好了，局长。
机长，这是今天的飞行报告。不错，没什么问题。听说你是最后一次飞。嗯，好，这次有美女相伴，这次飞行不会这么无聊了。嗯。吴机长，今天的起飞。我建议让五弟来做，给我个理由。哎，以后我有的是机会飞嘛，对吧？哎，行吧，反正你是最后一次飞了，那就给你个机会，你来吧。上，欠我个人情啊，没问题。谢谢陆机长。准备好了吗？嗯。飞机交给你操控。飞机交给我操控